Intervist me meshtri në vedave, pra shantri vedi, lidhur me kosmologia e vedave, toka e shesht. Ok. The first people have to understand about Vedic cosmology is that it is different from what they have learned at school. You know, like in the school, people have learned about a three-dimensional universe, that everything is three-dimensional and there are many more planets and uh, everything is, um, there are many more solar systems and there are many more galaxies. But that's not Vedic cosmology. Vedic cosmology talks about different dimensions. We are in a dimension and there are other dimensions. And the things which people call as planets, you know, what you see in the sky as Venus, Mercury, Jupiter, these are called grahas in Sanskrit, grahas. They are actually seen as beings. They're not seen as some physical object. They are seen as beings. So the first fundamental difference between Vedic cosmology and the modern cosmology is that we are not living in a three-dimensional universe. We are living in a multi-dimensional universe, which you can call multiverse. So that is the first difference. Lidhur me kosmologjin e vedave, nese pare du e kuptojnë sa e oshtë ndryshme nga gjyra që nga kanë mësuar në përshkolla. Në shkolla flitet shumë rrëth universit tredimensional, që gjithshka është tredimensionale dhe se egzistojnë shumë planet, shumë sisteme djelore dhe se ka shumë më shumë galaktika, por kjo nuk përfajson kosmologjin e vedave. Kosmologjin e vedave flet për dimensionet të ndryshme, Ne këtu gjendemi në një dimension dhe se ka edhe dimensionet të tjera. Gjira që njerëzit i quajnë si planet, e keni parasysh ato që shikojnë me qëllë si Venus, Mërkur, Jupiter e tjerë, ato quajnë graha në sanskritisht. Të kvedat ato në të vërtet nuk shihen si objekte fizike, por shihen si qënje. Dalimi par themelor me disë kosmologjisë o vedave, dhe kosmologjis moderne, është se ne nuk pojetojmë në një univers tridimensional, por pojetojmë në një univers multidimensional, të cilin mund të qua është ndryshe edhe multivers. Kjo është ndryshimi parë. We have to understand that human eyes within human body cannot see very much, like their frequency limit of our eyes is very small. Okay, for example, signals or anything big eyes can't see, you know, even the Wi-Fi signal or any of these things. We are seeing it within a small web gear, like uh, that wallet to red spectrum, you know. So we are get, seeing a very small, so most of the things we are not see. So um, the most easy way to people to understand is that there are things, all things we can't see. Okay, mm. and that is dimension. Okay, so it's, it's, it's like a thing that uh, this human body has a lot of limitation. That's why we can't see the structure of this multiverse because we have not been designed with that. This body, this machine has not been designed for actually looking at that. Okay, but people have to understand there are other forms of existence besides this body. This is not the only type of body there is in the multiverse. There are many other types of bodies which a spirit can take. So that, that's the way for people to understand this first dimension. Ne duhet të kuptojmë si syte njëriut në këtë trup njërësor nuk mund të shojnë shumë, se kufiri i frekwences e syve tanë është shumë i vogëll. Për shumbu, sinjalet Wi-Fi, Wi-Fi, syte tanë nuk mund të shojnë, ne mund të shojnë brënda një spektri të vogëll të dukshëm nga spektri vjollës në spektri në kuqë. Ne nuk mund të shojnë shumicën e gjerave. Mënyra më i lehë për njërëzit që ta kuptojnë është se ka gjera që ne nuk mund të shohim me sy dhe ky është dimensioni. Trupi njëriut është shumë i kofizuar dhe i limituar. Kjo është arsyja përse ne nuk mund të shojnë struktur në këti multiversi, sepse ky trup apo makineri fizike nuk është indërtuar në atë mënyrë ku ne mund të shikojmë atë dimension. Por njërësit du të kuptojnë se ka format të tjera të eksistences përveç këti trupi. Ky nuk është loj vetëm i trupi që eksistojnë në multivers. Eksistojnë shumë loj e trupash në univers ku shpirti ytë mund të futet brënda. 
Ky është një shpjegim që njerës të kuptojnë qështin e dimensionit. Uh, the thing is that uh, in the like in the Vedic cosmology, like Earth is flat. It's called Bhu Mandal. Okay, so it's called Bhu Devi. It's a flat plane. Okay, it's a big plane, but it is a flat plane. So, uh, like to me, it's like uh, I mean I've known that since I was like ten years old. Like the the whole uh, this baller theory was only put in like four hundred five hundred years ago. And, like people, just because they've been teaching it in school and school books and textbooks, I mean that's the only way people have come to know that. I mean, uh, but from the Vedic point of view, it was always flat. There is even the all the mathematics, all the uh, for for star planet movement, graha movement, everything happens on a basis of a flat Earth. Puna Earth in the cosmology of Veda, we talk about the rapture, the shesh, the chuhat, bumandal, ose budevi. Pra është një plan i rafshët, është një plan i madhë, por është i sheshtë. Unë e dija këtë fakt që shkur isha rreth 10 vjetsh. Teoria se toka është glob i rëmbullakët, është hedhur dhe shpikur vetëm 400 ose 500 vitën më parë, sepse është diçka që mësohet në përshkolla, në librat shkollor, dhe kështu është përhapur tek shumë njerës. Nga pikpamje vedave toka gjithmon ka që në sheshtë. Të gjitha logaritjet matematikore mbi lëvisit e ujeve, planetve e tjerë, Gjithshka realizohen bi bazën e një toke të rafshët. If uh, you come to know it's flat, then the main th point which comes up is that uh, there has to be some up and there has to be some down. Okay. Okay, that is the main thing which comes out of it, like which people miss. Like, I mean, when they when they had a ball just spinning around the sun and the sun was spinning around the galaxy, there was no up and down. You're just going round and round and round for no rhyme or reason. Okay, so this up and down which opens up, that means there are planes of existence above and there are planes of existence below. Okay, that's the thing which opens up from flat Earth, and that is the meaning which people should take out of flat Earth, not or any of this. Like, I mean, curvature is not there, and all of that is just basic stuff. I mean, that should be put to the that thing. It, it is a done deal now. I mean, even from the eclipses or different things, you can totally figure out there is no curvature at all. I mean, that is very like a little small step. One has to move forward from there and understand there is a, a up and there is a down. You know, there's a higher, there's a lower. I mean, in the West, like this higher lower concept is so ridiculed because they have this, this whole equality thing. Like, you know, that means it's just here and you're not going anywhere and, and there's no high, there's no below, like there's no hell, like there's no better states or worse state. That is the problem. And uh, flat earth was the first step in actually understanding that how this multiverse actually is. Like it's not what they taught you to be like just a 3D universe, you know, which was taught in school. It's not that it is a multiverse and it, it has layers and planes of existence. Kurti e kupton se toka tashma është e shesht, si rjedhoj do të kuptosh qartë se pas ka gjera si për tokës dhe posh sajn. Kjo është një gjë kryesore që njerëzve u është fshehur, sepse njerë ju linë në këtë tokë për të përgatitur shpirtin të shkoj të planet e mira, si për, kur ti me ndonë se toka është një top që rëtullohet rëtë djelit dhe djeli po vërtitet rëtë galaktikës, atëherë ti kur nuk do të kuptosh se eksiston e lartëmja dhe e poshmja, dhe ti nuk për rëtullohesh kotë së kotin në për këto univerës. Duke ditur që toka është e shesh, ti kupton vëndin të në univerës, dhe mund të punosh me veten këtu në tokë për të arritur në planet më të larta. Kjo do të thotë se ka planet e existences në bi tokë dhe ka planet e existences poshtë, e cila kuptoj dhe qartë sot vedem kur atëherë toka është sheshtë. Arsueja përse kanë fshegur se toka është sheshtë është që ti të ngecë është këtu duke rëtulluar dhe duke mos punuar për të arritur existencat më të mira. Shumica të ashma e ka zbëluar që toka është sheshtë edhe nga eklipse dhe gjirat e tjera mund vërtetot plotësisht fare qartë se toka është e sheshtë dhe nuk ka kur farë kur bature. Jemi në kone e përparimit ku gënjeshtrat se toka është e këmbëllakët nuk pinë më uj. Për njerëzit që do të sjohen, në përëndim koncepti të lartëmit dhe i të poshtëmit ka pak vështirë si për të kuptuar sëpse ata e në mësuar me barazin që do të thotë se është vetëm kjo botë Ju nuk do shkon një askund, nuk ka existencë më të lartë, nuk ka asgje më poshtë. Ata duen që ju të besoni se nuk ka vënde më të mira se këtu. Këtu 
tu është mirë, thonë ata, ata duan të mashtroj njerëzit se nuk ka parajs, nuk ka ferë. Njeri u në vëndë mbro nuk mund të ri, ose do të përmirsoj shpirtin e ti, ose do të kejsoj ata. Dritu e se të këtu duan që shpirtin njerëzve të kejsohet, që ata të buajnë dhe që shpirtit tyre të mos njitet në planet e lartë atë eksistences. Ky është problemi, toka e shesht është hapi parë për të kuptuar në të vërtet se si funksionon kjo multivers. Ato që në kanë mësuar në përshkolla nuk janë të vërteta. Nuk është një univers tredimensional, si që mësohet në shkollë, në realitet është një multivers dhe ka shtresa dhe plane pra botë të ndryshme të eksistences. So, like, ancient, whenever they were on Earth, they were developing their charged body to that point where they can travel to higher planes. Your life was actually a preparation for doing that. Uh, when you need to go to those higher planes, and another thing which you need to know for going to higher planes is etiquette, after energy. If you don't have the etiquette, if you don't know how the manners, if you don't have that thing, you won't last there, you'll be kicked down. That's why most people are stuck at lower planes, is just from uh, one simple reason, they don't know how to behave in a higher realm. It's a plain simple matter of behavior. Të lashtë sa herë që lindinin dhe jetonin në tok, ata përpichishin të rrisë një nivelin e shpirte të tyre duke përdoru trupin fizik, dherë në atë pik ku mund të othonin në planet më të larta si për tokës. Jeta një rjutë në të vërtet është një përgatitje për të arritur këtë gjë, kur duhet të shkoni në atë planet më të mira dhe të larta eksistence, një gjithë tjetër që duhet të dini për të shkuar dhe për të prenuar atje, e rëndësishme është pra silja, etiketa, mënyra se si ti silësh. Nëse nuk e mëson mënyrën e silje së duhur në tokë, ti kur nuk do të prenohesh në eksistencat më të larta për mjera vite. Ju do të përjashtoheni automatikisht. Kjo është arsyja pëse shumica e njerëzve janë të mbërfyrë në planet e ulta këtu, për arsyën e thjeshtë se ata nuk din të silen në një plan më të lartë, për shumbu në parajs. Êshtë thjeshtë që është e sili së duhur që duhet mësuar këtu me trupin tëndë fizik. Nëse nuk e përdor jetën tënde këtu për të mësuar sili në duhur, duke ushtruar sili në duhur, në jetën tjetër ty do t'jebët një trup me i keqë se kjo këtu, që do të sot se shpirti jyt ka rënë në planet më të ulta të eksistences. Earth is like the middle ground. Okay, so according to Vedic thing, the Earth is right in the middle. Like there are seven planes below, then seven planes above. Okay, so there, so all the traffic, lot of traffic from uh, down to up and up to down, all goes through Earth. Okay, so Earth is like Midgard, what they call in Norse mythology, Midgard. So in in the Vedic, it's called Bhumandir. Okay, so it's right in the middle of the thing. Okay. And Earth was uh, used by even beings which were in the higher planes. For example, if somebody is, is in heaven, heaven is just the next higher plane. It's called Swarg. Okay. Okay. So after Swarg, there are other higher planes called uh, Tapolok, Rishi Lok, Gyan Lok. There are many other planes above that, even above heaven. Heavens above heavens above heavens. Unless you get to the Brahm Lok, which is the highest point. And then there are planes above that too, which are realms. They're not even planes, they're realms. Okay. So, so there is a, like a, when the multiverse was created in the beginning, all the realms were created simultaneously. Okay. Except there was no hell, uh, but there was no pain and torture in the beginning. It was just, uh, the whole multiverse was an experiential thing, but from the top plane to the bottom plane, there was no pain or torture. Pain or torture only started later when uh, people broke the laws of the multiverse. Multiverse has laws and rules and beings broke those. And that's where the whole problem started from. So, like there was a time on earth even when no, no one had a disease, no one was diseased, no one ever had a disease. No one experienced any pain. Even on this earth plane I'm talking about. Toka është bota më në mes të universit, apo multiversit. Si pas kosmologisë të vetave, toka qëndron pikërisht më në mes. Gjithse i gjendin 14 plan e eksistence, pra 7 plan e lartë dhe 7 plan e eksistence posht. Qënjet në planet e larta ose të poshtme, uftojnë nga posht lartë 
ose lart posht në përmjet tokës, ku neve njerëzve në duken si meteore apo krakyli e tjerë. Në mitologi nordike, toka i quhet Midgard, pra mit do të thot në mes. Si pas vedave, toka i quhet Bumandaj, e cila është shesht dhe gjëndet në mes të gjithë shkaja. Êshtë rëndësishme të lindësh në tokë, madhe dhe qënit e planeve të larta, zhjidhnin të lindinin dhe të kishin një jetë në tokë në mënyrë që të arrisë në nivelin e tyre të shpirtit, akoma më lartë. Para isa është plani i dytë eksistent si për tokës, a i quet si pas vedave Svarg, Svarloka. Mbi para isen Svarg ka gjithashtu edhe plane të tjera, më të larta të quetura, tapa lok, rishi lok, janë lok e tjera. Ka shumë plane të tjera mbi para isen edhe për sëri edhe mbi ta, gjithashtu ku për këtë multivers, pika më e lartë e planit eksistent është bota e Brahma Lok. Brahma quet kryu e si këti multiversi. Matje edhe si për, apo jashtë, mbi Brahma Lok, gjenden jo plane për mbretëri, pra bot akoma më superiore, hënore. Avatari pra shantri vedi vjen nga këto bot superiore, dhe a i ka zjedhur të lindi këtu për të mësuar njërësimit diturin në humbur. Kur multiversi u kryua në fillim, të gjitha mbretërit u kryua një kosisht, i vetë me ndryshim ishte se në fillim nuk eksiston të feri, dhimbja apo tortura. I gjithë multiversi u kryua për të patur për jetime, eksperienca të mira. Në fillim, në gjitha planet eksistente, nuk kishte fare asë një dhimbje apo torturë, Dhimbja dhe torturat filluan vetë më vonë, atëherë ku njerëzit thyën ligjet e multiversit. Multiversi ka ligje dhe regula, dhe qënjet i thyën ato. Prej ktej filluan të gjitha problemet, ka që një ko edhe në tokë, ku askush nuk së murej, askush nuk ka patur kur një smundje, askush nuk ka përjetuar ndo një dhimbje, madje dhe këtu në tokë. Nga pa diturie ligjeve hynore, njeriu edhe tani kryen veprime kundre ligjeve hynore, pra kundra Zotit. Kjo është arsueja përse njeriu vuan, kur ke dituri nuk do të vuash. Ok, first you have to understand that there are the what you call planets now, grahas, they are deciding a lot of your functionalities, the way these uh, grahas are seen in the heavens, in the skies, uh, the, the same way human life and things are happening out here on the ground. Like as above, so below. That's the principle by which things are happening. Now, people can understand then that, okay, you have done some actions in the past as a being through which you have a certain charge birth chart in this life where your grahas are in certain positions and through that you get certain set of circumstances in this life okay so that's what you're getting so this is an understanding which comes from vedic only you know otherwise people are always wondering why am i born in a poor family why is this person born in a rich family why is this happening to me why is that not happening to the other person otherwise the, all these kind of questions which create more tension in people come into play you know, in the way that you get rid of all this tension, you understand why, what is happening exactly and how it is happening, you know, through the grahas and how the game is being played. So at least when you know about that, you're not completely in the dark first. Yeah. Okay. And then you come to know a very important thing that your future, you will decide by your actions in the present. The actions in the present define your future. So <laughs> in order to change your future, you have to change your actions in the present. And that's what the Vedic teaches. Okay. And it has a lot of things about what actions you can do in the present. There is a whole lot of knowledge about the actions you can do in the present to make your future better. First. <laughs> Mënyra se si këtë graha pra këto planet duke në qelë është e njëtë më rrugën që jeta njërësore do të ndodhë këtu në tokë. Ashtu si si për në qelë, ashtu do tjetë edhe poshtë në tokë. Ky është parimit kryesor 
indodhive të shumë gjërave. Njërësit mund të kuptojnë se veprime që kemi kryur në të kaluarën në kryon shenjë në horoskopit të tanishëm, planetve përkatës të cilët përsaktojnë rëthanat e kësa jetë. Kjo së sharohet mjatë lek vetëm nga ditoria vetave. Për ndryshe njërësit gjithmonë të pyësi vetën, pëse unë kam lindur në një familje të barëfër, pëse kë person ka lindur në një familje të pasër, pëse për mdojë mua kjo gjë, pëse në për ndodhë një person e tjetër. Të gjitha këto dhe pyëtish shtrohen gjithë cila kërën shumë tensionim kër nuk din për gjithët. Ditoria vedave të shpëton nga i gjithë kjo tensionim. Tek veda do të kuptosh pëse dhe të shfarë për ndodhë një dhe në tënde, saktësisht me ndihmën e pozicionit të planetve. Kur të kesh një ori për këtë, ti nuk do të ndodhësh në rësirë në padijes, pikë se pari. Më vonë do të kuptosh se ardhë me jote do të saktot nga veprimet e tua që ti bënë në të tashmen. Veprimet që bënë tani do të përcaktojnë të ardhë me tonë. Në mënyrë që të ndryshojnë të ardhë me tonë për mirë, ne duhet të ndryshojnë veprimet tona në të tashmen. Dhe kjo është ajo që të mësojnë vedat. Vedat gjithashtu të mësojnë edhe se qëfar veprimish duhet të bënë në të tashmen. Vedat në madje flasën shumë për këtë gjë. Veda të tregon veprime që mund të bësh në të tashmen, pra tani, për të bërë të ardhë me tënde më të mirë. Ok, the point is, what you've done wrong in the present is past, is not so important, because you're getting the fruit of that already right now. So, the, the, what you've done wrong mostly is going against multiversal laws. Ok, multiverse has its own laws. Okay, so what is considered wrong in multiverse terms is going against those laws. Okay, now in the present, you can learn those laws and not break them in the present. And then you can have a better future. Okay, so whatever you have done in the past is something against multiversal laws. So in the Vedic, there is a big uh, focus on the present where you don't go much into the past, but focus on the present and doing it because you can't control the past. None of us can control the past. We can't go to the past and change the actions. But we can change the actions in the present. So we have to focus on the actions in the present and make sure that they are aligning with the multiversal law. And once that happens, then our future is much better. Like it, we always go towards an evolving, more well-being future. Ajo që kemi bërë gabim në të kaluarën nuk është a që rëndësishme, sepse në të tanishme, ne përmarin thisht frytin e ati veprimi. Një veprimi ngërbuar që ka pasoja të rënda është kër kryen veprime në kundur shtim me ligjet hynore të multiversi. Multiversi ka ligjet e veta. Ajo që konsiderojt e gabuar në termat e multiversit është kër shkon kundra ligjeve hynore. Në të tashmen, ju mund të mësoni këto ligje dhe të mos i shkel një më Ato në të tashme dhe pas taj mund të keni një të ardhme më të mirë. Qëfar do që kemi bërë në të kaluarën, si për shumbu ku veprojmë kundre ligjeve hynore, ne mund të arguojmë atë në të tashme. Vedat përshindrojnë të rësisht të këpeprimet e të tashmes, dhe nuk shkona i shumë në të kaluarën, sepse e kaluara nuk është më në dorën të ndë. Askush nga ne nuk mund të kontroloj të kaluarën dhe të ndryshoj veprimet të kaluarën, por mund të ndryshojnë veprimet në të tashmen. Ne duhet të përshindrojmë në veprimet aktuale dhe të sigurojmë që ato të jenë në përputhje me ligjet e multiversit. Sa po të ndodhë kjo e ardhë me jonë është shumë i mirë, kështu ne do të shkojmë gjithmonë në rrugën drit evaluimit shpitror në të ardhmen. One one thing uh, which can be said to everyone, which uh, multiversal law, which is very important, which we can start with, is that I, as a being, want to align my will with the divine multiversal will. Okay, that I want to align my own will. Everyone has a free will. Every being has a free will. Okay, and to align that free will, I have that intention to align that free will with the multiversal divine will. Like now, that is a law, basically. Yeah. If you do that, then you will never be in trouble, pain, or any of this kind of problem. You will not face any. If you do that, 
okay so that you can start as a starting law as a being as a will as a free will being Një ligj i rëndësishëm i multiversit të cilin njerëzit mund të filojnë me një herë dhe të thonë me zë të tishtë. Unë, si qënje, dua të harmonizoj vullnetin tim të lirë me vullnetin hynor të multiversit. Qëto njëri, qëto qënje, ka një vullnet të lirë. Qëllimi jutë duhet i jetë që të harmonizosh vullnetin tëm të lirë me vullnetin hynor të multiversit. Kjo është një ligj parësarë. Nëse bëni këtë, atëherë nuk do të përbaleni kur me të lashe dhimbi ose ndo një lojë tjetër problemi. Si një njëri me vullnet të lirë, të filosh duke përstëritur këtë liqë, është një aftë mirë.